Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade onde a harmonia corpo-mente se unem em um estado natural de serenidade. Namaste e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. E eu hoje vou fazer uma partilha sobre o meu uh, recente grande desafio e as lições que eu aprendi com ele, para que tu também possas talvez identificar alguns padrões que possas também tu estar a ter uh, na tua vida e que depois possas também transpor um, as lições para a tua própria experiência. Ou seja, que este desafio te possa de alguma forma ajudar na tua vida, no teu dia-a-dia. -dia. Portanto, eu vou falar da reatividade emocional, que é característica do traço da alta sensibilidade, ok? da facilidade com que o sistema nervoso perante uh, situações uh, emocionais pode ter respostas muito intensas, Vou falar de regulação emocional e o que é que nos pode ajudar ou não ajudar perante situações realmente emocionais muito intensas. Uma das características do traço de alta sensibilidade é realmente a reatividade emocional e os estudos do Michael Pluess realmente o que indicam é que as pessoas altamente sensíveis também têm algo que se chama o Vantage Sensitivity. O Vantage Sensitivity acho que em português seria qualquer coisa como a vantagem da sensibilidade. E o que é que ele diz? É que realmente a reatividade emocional que está associada à alta sensibilidade, quer dizer que nós uh, apreendemos uh, os eventos negativos, mas também positivos, ok, de uma forma mais intensa. Isto eu também tenho falado ao longo destes episódios, que, por exemplo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, se nós começamos a integrar na nossa vida, por exemplo, práticas de mindfulness, ou seja, de atenção plena, a consensações do nosso corpo, práticas de meditação, práticas de psicologia positiva, práticas de autocuidado, de saúde natural, portanto, tudo isto, nós vamos obter resultados mais rapidamente. Isto é muito interessante, toda esta investigação que o Michael Pluess está a fazer. Portanto, uh, temos que ver sempre isto realmente como um pacote, com os seus desafios, mas também com as suas vantagens. Eu, neste caso, o que eu vou partilhar foi realmente, então, um desafio. Um, e, e, ao mesmo tempo, isto também me faz lembrar um documentário que eu vi há pouco e que até partilhei uh, na minha newsletter sobre o Ernest Hemingway. E, um, há uma certa altura, em que uma senhora que está a falar, que conheceu o Ernest Hemingway, uh, uh, ela estava a falar sobre a vida dele e sobre a personalidade dele. E eu achei muito interessante quando ela começou a dizer, em relação ao Ernest Hemingway, portanto, aquele escritor... Ele sentia mais do que qualquer outra pessoa que eu, conhece, que eu conhecera. Quando ele estava feliz, era tão feliz. No entanto, quando ele estava zangado, estava muito zangado. Todas as emoções eram super, hipo, hiper emoções. Por isso, quando ele estava a desesperar, era mesmo desespero. E eu revi-me realmente nisto porque eu ouvi este comentário realmente quando estava naquela reatividade emocional em que já estava a chegar ao desespero e um, realmente pensei o Ernest Hemingway uh, possivelmente era uma pessoa altamente sensível. Também outro aspecto interessante foi o que eu li da doutora Elaine Aaron, em que ela fala que, uh, embora uh, se pensasse antigamente que as emoções uh, associadas aos eventos levavam a que nós pensássemos de uma, de uma forma não lógica, o que se tem vindo a descobrir é que, de facto, as emoções que estão associadas a um determinado evento fazem-nos recordar o que aconteceu e aprender com isso. Ou seja, que as emoções, então, aí, até nos vão ajudar, é realmente a recordar essa experiência e, então, conforme as ferramentas que nós temos, conforme as práticas que nós temos, aprender com ela. 
é a tal resiliência, não é? É, é, é enfrentarmos as situações, superarmos e aprendermos com elas. Mas as emoções realmente até têm um papel muito interessante. No meu caso, o que eu faço muito, então, são as tais práticas de mindfulness, que é isto que eu também falo depois uh, na mentoria. Portanto, práticas de mindfulness são práticas de atenção plena, em que nós entramos em contato, por exemplo, com as sensações do nosso corpo, com a nossa respiração, com a âncora uh, no presente, no aqui e no agora, de modo a sermos conscientes do processo que nos está a acontecer. E isso é que realmente nos vai levar a aprender com ele. Porque se nós passamos... Um, pelos nossos desafios completamente inconscientes, ou seja, muito desconectados, o corpo para um lado, a mente para o outro, se calhar não vamos obter então essas grandes lições e aprender a superar quando, quando novamente vamos, vamos estar perante essa situação, se calhar não vamos também conseguir superá-las e vamos estar a repetir padrões. Portanto, um modo de deixarmos repetir padrões é realmente... Quando os desafios acontecem, às vezes é difícil, mas estarmos o máximo em atenção plena, em consciência, em coração presente com o que nos está a acontecer. E isto requer uma certa dose de humildade e de coragem também, porque não é fácil. Ok. Portanto, eu vou agora expor o que é que aconteceu no meu caso e se vocês identificarem alguns padrões ou em situações que estiverem similares, eu espero que isto ajude porque eu uh, não sou de uh, partilhar muitas experiências pessoais e na verdade aqui estou a ser um bocado da minha zona de conforto, mas eu achei que uh, poderia partilhar isto convosco precisamente para possíveis uh, pontos que vocês possam fazer para a vossa vida e que vos ajude a criar também estratégias. Portanto, quem me conhece sabe que uma das minhas altas sensibilidades é o bem-estar animal e eu tento ser ativista até onde posso, não é? Porque devido à minha alta sensibilidade, mais eu não consigo se entrar em sobrecarga e então eu sou cuidadora de uma colónia de gatinhos, não é? E então, já há dois meses, um dos gatinhos teve, assim, uma morte prolongada e um bocado dramática e isso, para mim, uh, leva-me a, a, a estados de tristeza. E então, recentemente, uma sexta-feira, havia outro gatinho que estava doente já num caso terminal, já arrastado há muito tempo e eu, uh, só na sexta-feira, é que cheguei à grande decisão que eu teria que realmente um, optar por meu eutanásia. Portanto, escrevi ao, ao, ao veterinário e a eutanásia ficou para segunda-feira. E isto para mim é muito difícil porque o gatinho estava ali o tempo inteiro e eu já estava a entrar então naquele loop de angústia, de sofrimento, de culpa, porque hum, esta situação iria até prolongar-se até segunda-feira e eu ainda estava numa sexta-feira. Portanto... Uh, o que é que aconteceu aí? Eu agora vou analisar esta situação segundo também a anatomia das emoções. Portanto, eu já falei isto noutros episódios. A anatomia de uma emoção é que nós temos um gatilho mental, certo? Neste caso foi o evento que eu tomei uma decisão muito difícil, se queria fazer uma eutanásia e queria prolongar-se, portanto, todo o fim de semana até a segunda-feira nesta situação, ok? Portanto, isto é o gatilho mental. Depois a experiência são as emoções então, que nós vamos sentir. Eu, neste caso, tinha a tristeza, uh, tinha a angústia, tinha isto tudo. E depois, uh, finalmente, qual é que é a resposta que nós vamos dar à emoção? Portanto, a anatomia de uma emoção é o gatilho mental, o evento, a emoção que nós vamos experienciar e qual é que vai uh, ser a nossa resposta que vai determinar, então, se nós vamos escalar nos, estados de, uh, nos diferentes estados de, dessa emoção ou se vamos, por outro lado, em vez de escalar, portanto, diminuir o nível portanto, dessa emoção e acalmar o máximo a nossa mente e o nosso sistema nervoso. Então, o que é que uh, o meu gatilho mental foi essa decisão? Eu experienciei tristeza, tristeza profunda e, e, e culpa e tudo isto. Então, a minha resposta foi procurar a regulação emocional. Uh, e então quando eu procurei regulação emocional, porque eu sou responsável pelas emoções, mas eu sei que há pessoas ou, ou, ou às vezes atividades e tudo isto que me ajudam a regular as minhas emoções. Eu neste caso o que eu fiz, eu escrevi uma mensagem ao meu companheiro e expliquei, ok, eu decidi hoje por meu tanás e agora este fim de semana vai ser difícil, tudo isto, mas eu abertamente não pedi ajuda, portanto eu não fui assertiva. 
E isto já, já começam a ver o que é que isto pode dar origem. É que a outra pessoa não tem que adivinhar quais é que são as nossas necessidades. E se nós não temos a humildade e a coragem de pedir ajuda abertamente, a outra pessoa não pode adivinhar. E foi isso que aconteceu. Eu apenas enviei uma mensagem que era um texto, a resposta foi... Oh, que triste, mas eu estava à espera, era daquela regulação emocional, de um telefonema de volta, tudo isto, que não aconteceu e a outra pessoa realmente nem sequer se apercebeu do que é que estava a passar. Ok? Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que o meu sistema nervoso, altamente sensível, que já estava em sobrecarga, começou então a filtrar apenas tudo quanto era negatividade em relação a este evento. É o que se chama o negativity bias, ok? Portanto, nós temos um evasiamento negativo uh, do nosso cérebro, que até é o que nos protege de, de eventos negativos, se um cão nos morde, nós passamos a ter medo de um cão para nos proteger, mas quando nós entramos então nesta parte do negativity bias, o nosso cérebro passa a filtrar apenas Uh, os pensamentos negativos. Portanto, eu, em poucas horas, em vez de ter apenas associada a tristeza como emoção, já tinha também associado o ressentimento de que a pessoa que eu procurei relação emocional não a deu como eu queria tudo isto, mas eu, na verdade, nunca expressei o que é que eu necessitava. O que é que aconteceu? É quando finalmente aconteceu este telefonema... O que é que houve? Uma série de mal-entendidos, porque eu já não conseguia expressar bem, porque o meu sistema nervoso altamente sensível já estava a entrar naquela, digamos que, sobrecarga, e então, quando o telefonema acabou, em vez de ter encontrado regulação emocional, eu estava ainda pior. Eu tinha escalado, então, nos diferentes estados de tristeza, ok? E então já estava a chegar, realmente, ao desespero. Portanto, houve ali um escalar... Houve o gatilho mental, que foi a decisão de eutanásia, houve a experiência que foi a tristeza e a minha resposta não foi eu ser assertiva e realmente procurar a relação emocional de uma forma aberta e sincera, não é? Portanto, aí o que eu fiz foi, novamente, eu, nessa altura, já estava muito desesperada, o meu sistema nervoso já estava a entrar em curto circuito e então eu aí telefonei uma amiga minha para procurar a tal regulação emocional. Então tivemos duas horas a falar e realmente o meu sistema nervoso acalmou. Só que o sistema nervoso ainda estava em curto-circuito. Portanto, quando nós acabámos o tufonema, ele veio uma noite, como é evidente, não dormi bem, a praticar todos os mantras e mais alguns, ok? Para me sentir melhor, ouvir todas, todas as palavras dos meus guias espirituais, quer fossem em YouTube, em podcast, ou seja, tentar enraizar-me ao máximo, porque eu estava realmente a sentir a minha mente a ir. Ou seja, eu estava a alcançar realmente aquele estado de desespero. Eu não sei se vocês já, já estiveram alguma vez nesse estado, mas o que eu comparo sempre é estar num rápido sem uma jangada e sem nada onde agarrar-me. Portanto, a minha mente está completamente dispersa e agarrada apenas ao que se chama os pensamentos catastróficos. São aqueles pensamentos muito negativos em que nós metemos o pior cenário para a nossa vida. Ali naquele caso era desde o meu eutanásia de um gato, eu já vi o fim de um relacionamento, tudo e mais alguma coisa. Ou seja, definitivamente, aqueles pensamentos todos catastróficos, está bem? Portanto, o que é que aconteceu quando eu acordei no outro dia de manhã? No outro dia de manhã, portanto, durante a noite fui praticando mindfulness e o que eu reparei era que o meu corpo era realmente um baile de sensações. Eram apertos, eram tensões, eram calafrios, portanto estava completamente contraída a nível da garganta, a nível de, do abdômen, a nível do peito, portanto havia uma grande contração e uma série, um baile de sensações. No entanto, quando eu acordei de uma noite mal dormida no outro dia de manhã, já não era nada disso. Portanto, uh, o estágio já era completamente diferente. Era, o que eu sentia era um grande vazio. Um grande vazio mesmo. Aquele vazio que nós sentimos quando estamos em episódios de depressão. Okay? Portanto, há uma grande tristeza 
E aí o que eu agarrei foi realmente em práticas de autocuidado. Foi desde um banho de sais de Epson com óleos essenciais, fui fazer uma caminhada muito lentamente e comecei a reparar também na minha postura. Portanto, uma das coisas que também nos dá muitos indícios de como é que nós nos estamos a sentir é reparar na nossa postura. A minha postura, quando eu reparei nela, tinha os ombros totalmente caídos para a frente, ok? E... Digamos que aqui a parte da caixa toráxica colapsada, portanto uma pessoa nem sequer consegue respirar bem. Portanto aí eu comecei a fazer todos aqueles exercícios posturais, não é? Para ficar na vertical e para conseguir sequer respirar, está bem? Isto já ajuda muito também na nossa regulação emocional. Portanto neste estado o que eu sentia a nível do meu corpo era realmente um grande vazio, estava mais calma, mas estava ainda muito, muito perdida. Até que finalmente, nessa altura, porque eu estava mais calma, quando houve o segundo telefonema, ok, com o meu companheiro, as coisas realmente foram completamente diferentes. Portanto, já houve um, um diálogo aberto das duas partes, cada parte a exprimir as suas necessidades, cada parte a tentar esclarecer os mal-entendidos e realmente uma das estratégias que ficou definitivamente como lição é que se eu necessito de ajuda de dizer abertamente, Ok, telefone-me, uh, qualquer coisa, portanto, expressar as minhas necessidades abertamente, porque a outra pessoa do outro lado, como eu digo, não tem a obrigação de uh, definhar as nossas emoções, nem tem a obrigação de as regular. Isto deve-se fazer antes, uh, portanto, criar uma rede social à nossa volta, quer seja companheiros, quer seja amigos, seja com quem for, nós explicarmos um pouco do que o traço de alta sensibilidade tem, por vezes, Uh, perante emoções muito intensas, estes episódios de reatividade emocional e dizermos, olha, nessa altura, se eu tufonar, se eu falar, eu, se estiver disposto, se estiver disposto, eu preciso disto, ok? De um abraço, ou que perguntes como é que eu estou, ou seja o que for, que nós achamos que nós vamos necessitar naquela altura realmente para acalmar a nossa mente. Então aí a outra pessoa já sabe também o que é que há de fazer e nessa altura estamos a ajudar-nos a nós e estamos a ajudar as pessoas que também estão à nossa volta que podem ficar sem saber o que fazer. Estamos a tranquilizar as pessoas e estamos novamente a ser responsáveis pelas nossas emoções. Okay? Portanto, aqui as coisas correram muito melhor. Portanto, quando este telefonema acabou, eu senti-me muito mais regulada emocionalmente e senti-me completamente a sair então daquelas trevas em que tinha estado e que se fosse antigamente, se calhar não durava só uh, umas horas, mas duraria provavelmente, se calhar, dias, meses. Poderia até ter sido o fim de um relacionamento, porque cada um falava a sua linguagem e ninguém se estava a entender. Ok, portanto, isto foi o dia 1, um, decisão de eutanásia. Foi completamente sobrecarga do sistema nervoso. Dia 2... Realmente um sentimento vazio já a entrar, uh, de sentimentos de depressão, mas após haver um diálogo sincero as coisas começarem a melhorar. No terceiro dia, quando chegou finalmente o dia de eutanásia, portanto eu consegui olhar para o meu gatinho amigo de um modo muito compassivo, com compaixão. Conseguia sentir a minha tristeza, mas a minha tristeza estava abarcada pelo meu coração. Okay? A minha tristeza não estava a tomar conta de mim, eu não estava a entrar naquele uh, loop emocional em que escalava até o desespero, portanto era uma compaixão completamente diferente. Tá bem. E foi isto que aconteceu, foi uh, um dia, uh, um fim de semana todo muito difícil, muito intenso, mas realmente todas as estratégias de prática de mindfulness, que quem não está habituado eu não consegue ir ao corpo nestas alturas, porque aí temos que fazer o que se chama pendular, porque as emoções são muito intensas e não estamos habituados, então o melhor é realmente fazer coisas que nos fazem sentir bem, procurar relação emocional com diferentes práticas, ou com a nossa rede social, com conexão, seja o que for, isto é muito importante, está bem? E também me tornei bastante mais humilde de entender como é que funciona o meu sistema nervoso, como é que isto processa, há este gatilho, há este gatilho mental, há a minha experiência das emoções e depois a minha resposta, qual é que é a melhor resposta que eu posso dar e saber que isto vai acontecer mais vezes. Portanto, esta reatividade emocional faz parte, mas quanto mais estratégias nós vamos criando, 
quer connosco, quer com as pessoas que estão à nossa volta, está bem que também podem ter a capacidade e a disponibilidade de, de nos querer ajudar. Portanto, estes momentos passam a ser momentos e não uh, uh, períodos, está bem? Ou seja, passam a ser instantes, passam a ser episódios e não períodos prolongados da nossa vida em que nós nos afundamos completamente. Aliás, um dos meus mantras é uma citação que eu gosto muito, que é remove os véus para que eu veja o que realmente está a acontecer e não seja intoxicada pelos meus medos e pelas minhas histórias. E vocês não sabem quantas vezes é que eu repeti este mantra, sempre agarrado aqui à minha medalha da de, de deusa da compaixão, da Guan Yin, Ok, uh, uh, <risos> e isso realmente ajudou muito, ter mantras, ter, ter estratégias, está bem? Portanto, lições aprendidas após este grande desafio. Primeiro, se eu procuro regulação emocional nos outros, ser o mais assertiva possível. Isto aconteceu, eu preciso de ajuda, podes ajudar-me, ou eu telefonar, ou seja o que for. As outras pessoas do outro lado não são obrigadas a saber o que é que nós estamos a sentir, ok? Portanto, isto é muito importante. Se possível, antes já ter então essa rede social de pessoas que sabem algo sobre o traço de alta sensibilidade, está bem? E que nós, que nós podemos dizer, olha, se eu algum dia telefonar ou precisar, ou seja o que for, o que eu preciso é isto. Uh, que me abraço, ou que pergunto se eu estou bem, o que é que está a acontecer, seja o que for, que cada pessoa acha que vai ajudá-la. Está bem? Eu acho que isto é muito importante. Depois termos uma série de estratégias implementadas já. Portanto, eu tenho os meus mantras, tenho as minhas práticas de autocuidado, de mindfulness, tenho as palavras dos meus guias espirituais a que eu vou recorrer. Portanto, é importante termos estratégias implementadas antes. E não só quando as coisas estão a acontecer, porque senão isto, a diferença entre mim agora é que isto durou horas. E se fosse há uns anos atrás, isto poderia ter demorado dias, meses ou eu não sei quanto tempo, não é? Portanto, o que não fazer, ok? É não entrar no loop da separação, não entrar no loop do conflito. Sabemos que quando estamos assim, o sistema nervoso já está em sobrecarga, já não há mais informação que consiga entrar. E se nós vamos entrar então num loop de separação, de conflito, de palavras, de mal entendidos, isto vai escalar. Portanto, isto é o que não fazer. ok? Nessas alturas ser o mais possível bondoso para connosco, o mais possível gentil, o mais possível de autocompaixão. E vou terminar com uma, com uma citação de Paulo Coelho que diz O que afoga não é um mergulho, mas sim o facto de permanecer debaixo d'água. E espero que esta partilha te tenha ajudado de alguma forma a identificar alguns padrões pelos quais tu também podes passar e para criar as tuas próprias estratégias. E gostava de dedicar este episódio aos dois gatinhos então da colónia que um, nestes últimos tempos uh, uh, voltaram para os braços da mãe Gaia, para o Nodi e para o Poirô. E obrigada também a vocês pela vossa atenção plena e pelo vosso coração presente e até ao próximo episódio do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Um, um grande Namastê. Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade.